ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெஸ் வேர்ல்டு எஜுகேஷன் சர்வீசஸில் டிகிரி ஈக்குவலன்சி டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் மோடில் படிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் நடுவில் டூ இயர்ஸ் கேப் அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சுருக்கேன் என்னோடய டிகிரி வந்து கனடாவில் எப்படி வந்து இப்போ நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மோடில் வந்து நான் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னோடய டிகிரி வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் எம்பிஏ வந்து நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மோடில் படிச்சுருக்கேன் இங்கே ஸோ அப்போ கனடா ஈக்குவலன்சி வரப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து பெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிகிரி ஈக்குவலன்சி டூல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போய் வெஸ்ட்டுன்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வெப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி போனாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனா கீழே டிகிரி ஈக்குவலன்சி டூல் இருக்கும் ஸோ அதுவும் போகலாம் நீங்கள் உள்ள டூல்ஸ் போய் நான் ஜஸ்ட் இந்த வெப்சைட்டே நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ வெஸ்ட் டாட் ஓஆர்ஜி ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் டூல்ஸ் அண்ட் அட்வைசஸ் அப்படின்ட்டுருக்கு ஸோ இதில் போய் ஃப்ரீ டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெஸ் ஐஜிபிஏ கேல்குலேட்டர்னு இருக்கு இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரேட் பாயிண்ட் எவர் அதாவது சிஜிபிஏ ஜிபிஏ நம்ம சொல்லுவோம்ல நம்மளோட இந்தியாவில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட ஜிபிஏ எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான டூல் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகிரி ஈக்குவரன்சி அதாவது இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மேலே வந்து இப்போ யூஎஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம கனடா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கனடா செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் போய் டூல்ஸ் அண்ட் அட்வைசஸில் போய் எடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் கனடாவோட ஈக்குவலன்சி பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் டிகிரி ஈக்குவலன்சி வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஹவ் யுவர் க்ரிடென்ஷியல் கம்பேர் டு கனடியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி வித் திஸ் டூல் ஸோ எப்படி வந்து இந்த டூல் வந்து எதுக்குன்னா நம்மளோட டிகிரி வந்து எந்த அளவுக்கு கனடா டிகிரியோட ஈக்குவலன்சி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நமக்கு அஃபிஷியலாக வரப்போ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூல் மாதிரி தான் ஜஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவான பட் ஃபைனலாக நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக எவாலுவேட் பண்ணி நம்மளோட எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் உங்கள் ஃபைனலான டிசிஷன் தான் அது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இது ஒரு ஐடியா மாதிரி ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட டிகிரி நீங்கள் என்ன யூஜி பண்ணியிருக்கீங்க பிஜி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை வந்து டிஸ்டன்ஸ் மோடில் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னவோ அதை நீங்கள் வந்து இதை கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ ஒரு டிகிரி ஈக்குவலன்சி நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் நவு கொடுத்துருங்க ஓகே வெரி குட் இப்போ இதில் உங்களோட நேம் கேட்குது ஸோ நான் நம்மளோட சேனல் நேமே கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து டிஜிட்டல் அரிக்கம் யா என்ன கண்ட்ரி ரெசிடென்ஸ் கேட்குது நம்ம இந்தியா இந்தியா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இமெயில் ஐடி நம்மளோட சேனல் இமெயில் ஐடியே கொடுக்குறேன் ஓகே சரி ரீஎன்டர் பண்ண சொல்லுது ஓகே ஸோ இது உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இது வந்து நியூஸ் லெட்டர் வேணுமா அப்படின்றது கேட்டுக்கோ இது உங்களோட விஷயம் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ வந்து கண்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஸோ இதில் ஆஸ் யூஷுவல் இந்தியா so next name of degree இப்ப நான் வந்து bachelor of engineering னு வெச்சுக்கோ bachelor of engineering okay major in english நான் வந்து ECE electronics and communication engineering எத்தனை வருஷம் படிச்சோம் 4 years கேட்டிருக்காங்க okay next என்ன கிளாஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ யூனிவர்சிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் பண்ணது பெரியார் மணியமே யூனிவர்சிட்டி கொடுத்து சர்ச் பண்ணுறேன் நோ மேட்சிங் ஃபவுண்ட் பெரியார் யூனிவர்சிட்டின் வருது ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணுன்றனால நான் அதை கொடுத்துக்கிறேன் கண்டினியூ கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் நேம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஓகே 
இன்னொரு கிரெடென்ஷியல் ஆட் பண்ண இப்போ நீங்கள் வந்து பிஜி மட்டும் யூஜி மட்டும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ நான் பிஜி பண்ணியிருக்கேன் அவரோட டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கேன் நான் ரெண்டு பிஜி பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் ஆட் அனதர் கிரெடென்ஷியல் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ திருப்பியும் அகெயின் சேம் ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்தியா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முடிச்சுட்டு அடுத்து மாஸ்டர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இல்லை மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை கொடுத்துக்கலாம் மேஜர் இன் இங்கிலீஷ் நான் பண்ணது வந்து பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் யா அது கொடுத்துட்டேன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி வந்து டூ இயர்ஸ் ஏன் அது கேட்குறாங்கன்னா பார்ட் டைம்னா த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த இயர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டிகிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணது ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி யா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்துருச்சு ஸோ கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க குட் ஸோ இப்போ என்னோடது யூஜி பிஜி பண்ணியிருக்கேன் கொடுத்துட்டேன் நான் முடிச்சாச்சு வேறு எதுவும் கிரெடென்ஷியல்ஸ்னா ஜஸ்ட் அதை விட்டுட்டு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஒரு தடவை கிரெடென்ஷியல் ஒன் இது கிரெடென்ஷியல் டூ இது இப்போ வேணாலும் நீங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈக்வலன்சி இன் கனடா என்ன அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஈக்குவலன்சி இன் கனடா மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஓன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவோ அந்த டிகிரி ஈக்குவலன்சி டூல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இதில் எதுவும் டிஸ்கிரிமினி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெஸ்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ இதுதான் டிகிரி ஈக்குவலன்சி பற்றின இது ஸோ இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மேலே வந்து வெஸ் யூஎஸ் இருக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வெஸ் கனடான்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் அதோட அதில் போயிட்டு டூல்ஸ் அண்ட் அட்வைசஸில் போயிட்டு ஃப்ரீ டூல்ஸில் பண்ணிங்கன்னா கனடாவோட ஈக்குவலன்சி வரும் யூஎஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா யூஎஸோட ஈக்குவலன்சி வந்துடும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஜிட்டல் அறிவகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாரும் கூட நீங்க இதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சோ மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்